പട്ടിണിയാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാപാഠപുസ്തകം വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതും പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും പോലെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ വികാരങ്ങളെ സ്വാഭാവികമായി തിരിച്ചറിയുന്ന നല്ല മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസം പാത്രത്തെ നാം തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ അതിലേക്ക് ഏത് വസ്തുവാണോ ഒഴിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിന് കുഴപ്പമില്ലാത്ത വിധം ഒരു പാത്രത്തെ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കുക എന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം തൊഴിലും വരുമാനവുമൊക്കെ പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സെൻറ്റ് ഗ്രിഗോറിയസ് സെൻട്രൽ സ്കൂൾ കേരളത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാവുകയാണ് കാരണം വിശക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന വിശപ്പിരഹിത കരുനാഗപ്പള്ളി എന്ന നമ്മുടെ റേഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു ദൗത്യത്തിനൊപ്പം കൂടി പുതിയ കാവിലെ നെഞ്ചുരോഗാശുപത്രിയിൽ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെയുള്ള സാധ്യയായ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാം അവർക്ക് ഭക്ഷണ പൊതികളുമായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ പഠിക്കുന്ന ഒരു പാഠമുണ്ട് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എഴുതി ഒരുപക്ഷെ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത സ്ഥാനീയരാകുന്നതോടൊപ്പം നല്ല മനുഷ്യരായിത്തീരാൻ ആ ഭക്ഷണ പൊതി അവരെ പഠിപ്പിക്കും അത് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന നമ്മുടെ കൂടി വേദനയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്കൂൾ മുൻകൈ എടുത്ത് അത് ആ സ്കൂളിലെ ഓരോ ക്ലാസ് റൂമിലെയും കുട്ടികളോട് മാറി മാറി ഈ നെഞ്ചുരോഗാശുപത്രിയിലെ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഭക്ഷണ പൊതികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് സ്കൂളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊപ്പം കുട്ടികളും കൂടി കൂടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫീലിംഗ് ബൈ ടച്ചിങ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് തൊട്ടറിയുക സ്പർശിച്ചറിയുക എന്നൊക്കെ അത് കേവലം ഈ പ്രസംഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മനോഹരമായ പദങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അടിവരയിടേണ്ട അനിവാര്യമായ ജീവിത വികാരമാണ് ആ ദൗത്യം സെൻറ്റ് ഗ്രിഗോറിയ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ദിവസം ആ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും മറ്റിതര ജീവനക്കാരും എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണ പൊതി കൊണ്ടുവന്ന് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് നൽകുന്നതിലൂടെ ശരിക്കും കർമ്മം കൊണ്ട് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് കൂടിയാണ് അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികളെ നയിക്കേണ്ടതെന്നും സ്വാധീനിക്കേണ്ടതെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു മാതൃകയാണ് ഇന്ന് അവിടുത്തെ അധ്യാപകരും മറ്റ് ജീവനക്കാരും കാണിച്ചത് തീർച്ചയായും ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്ത മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് താല്പര്യപൂർവ്വം നിൽക്കുന്ന രക്ഷകർത്താക്കളെയും ആ സ്കൂളിലെ മറ്റിതര രക്ഷകർത്തൃ മാതൃസമിതികളെയും അവിടുത്തെ അധ്യാപകരെയും അധ്യാപകരുടെ ജീവനക്കാരെയുമൊക്കെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഈ സ്നേഹദൗത്യം ഒരു പുതിയ വഴിവിളക്കാകട്ടെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന നേരത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കി എനിക്ക് പകരമാവാൻ ആരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിനക്ക് പകരമൊന്നുമാകാൻ എനിക്കായില്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രകാശവുമായി ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ മിന്നാമിനിങ്ങനെ പോലെ ഇരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മങ്ങി വരുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു വർത്തമാനകാല ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രകാശക്കൂട്ടങ്ങളായി നന്മകൾ ഉതരുന്ന സെൻറ്റ് ഗ്രിഗോറിയ സെൻട്രൽ സ്കൂളിനെ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രോജ്വലിക്കട്ടെ വിണ്ണുലകിൽ വിധിയോടെ ധർമ്മമുടു വാഴുവോ വിണ്ണൂരിൽ ഒരുവനായി തീർന്നിടുമെന്ന് തിരുപ്പൂരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ധർമ്മമാചരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ നാളെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആയിരം നക്ഷത്രങ്ങൾ വിജയത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജയ്ഹിന്ദ്